ഫിനാസ് പി എസ് സി പോയിന്റ്സ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സ് ന്യൂ എജു എൻട്രി നോബിൾ അക്കാഡമിക് സൊല്യൂഷൻസ് നീനാസ് നീനാസ് പി എസ് സി പോയിൻസിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം സ്പോർട്സ് സംബന്ധമായ ഒരു വീഡിയോയുമായാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കായിക മേളകളെ പറ്റിയാണ് ഈ ക്ലാസ് മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ള പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചാണ് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് വീഡിയോ മുഴുവനായും ശ്രദ്ധയോടെ കാണുക പരീക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ അവർ എയിം ഇസ് ടു ടീച്ച് മോർ പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മാമാങ്കം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒളിമ്പിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിയർ ഡി കബേർട്ടിൻ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒളിമ്പിക് പ്രമാണത്തിലെ ആദ്യത്തെ വരി നമുക്ക് വായിക്കാം ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ ദ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് ഈസ് നോട്ട് ടു വിൻ ബട്ട് ടു ടേക്ക് പാർട്ട് വിജയിക്കുക എന്നതല്ല പങ്കെടുക്കുക ശക്തമായി പോരാടുക എന്നതാണ് പ്രധാനം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം വിജയിക്കേണ്ട എന്നതല്ല ശക്തമായ മത്സരത്തിനൊടുവിൽ വിജയം തേടിവരുമെന്ന് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് പി എസ് സിയുടെ മത്സരക്കളരിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോടും പറയാനുള്ളത് പുരാതന ഒളിമ്പിക്സ് ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സ് എന്നിങ്ങനെ ഒളിമ്പിക്സ് കാലഘട്ടത്തിന് രണ്ടായി തിരിക്കാം ആദ്യകാലത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് ആരംഭിച്ചത് ക്രിസ്തുവിനും മുമ്പ് ബി സി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണെന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഗ്രീക്ക് ദേവനായ സിയൂസിനോടുള്ള ആരാധന എന്ന നിലയിൽ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മത്സരമേളയാണിത് സിയൂസ് ദേവൻ്റെ പത്നി ഹേരാദേവിയുടെ പേരിൽ ഗ്രീസിലെ ഒളിമ്പിയ എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു മത്സരം ആരംഭിച്ചിരുന്നത് ഓരോ നാല് വർഷങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നിരുന്നത് മങ്ങിയും തെളിഞ്ഞും ഏകദേശം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു എന്നാൽ റോമക്കാർ ഗ്രീക്കുകാരുടെ മേൽ ആധിപത്യം നേടിയ കാലത്ത് റോമൻ ചക്രവർത്തി തിയോഡോഷ്യസ് ഒന്നാമൻ എ ഡി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ഈ ആരാധനയും മത്സരങ്ങളും നിരോധിച്ചു അതോടെ പുരാതന ഒളിമ്പിക്സിന് അന്ത്യമായി ഓർക്കുക പുരാതന ഒളിമ്പിക്സ് ആരംഭിച്ച വർഷം ബി സി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ഓരോ നാല് വർഷത്തിലും മത്സരം നടന്ന സ്ഥലം ഗ്രീസിലെ ഒളിമ്പിയ ഒളിമ്പിക്സ് അവസാനിപ്പിച്ച റോമൻ ചക്രവർത്തി തിയോഡോഷ്യസ് ഒന്നാമൻ പുരാതന ഒളിമ്പിക്സ് അവസാനിച്ച് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു പുതിയ ഒളിമ്പിക് പ്രസ്ഥാനം വേണമെന്ന ആലോചന വരുന്നത് ഫ്രഞ്ചുകാരനായ ബാരൻ പിയർ ഡി കബേർട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ ആധുനിക ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ തുടക്കമായി ആദ്യത്തെ മത്സരവേദിയായി പുരാതന ഒളിമ്പിക്സ് നടന്ന ഗ്രീസിലെ ആഥൻസ് നഗരം തിരഞ്ഞെടുത്തു ആഥൻസിലെ ഒന്നാം ഒളിമ്പിക്സിൽ പതിനാല് രാഷ്ട്രങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു ഒളിമ്പിക്സ് വൻ വിജയമായി ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ പിതാവായി പിയർ ഡി കബേർട്ടിൻ അറിയപ്പെട്ടു ഒളിമ്പിക് കാര്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ ആസ്ഥാനം സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ലോസന്നെ കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ എന്ന അർത്ഥമുള്ള ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ സിഷ്യസ് ആൽഷ്യസ് ഫോർഷ്യസ് എന്നീ വാക്കുകൾ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യമായി 
ഈ മുദ്രാവാക്യം നിർദ്ദേശിച്ചത് പിയർ ഡി കബേർട്ടിൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഫാദർ ഹെൻറി ഡിഡൻ ഒളിമ്പിക് പതാകയും പിയർ ഡി കബേർട്ടിൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു നീല മഞ്ഞ കറുപ്പ് പച്ച ചുവപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളിലുള്ള വലയങ്ങൾ കോർത്തു നിൽക്കുന്ന വെള്ളപ്പതാക അഞ്ച് വലയങ്ങൾ അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ലോകത്താകെയുള്ള ഏഴ് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ വടക്കേ അമേരിക്കയെയും തെക്കേ അമേരിക്കയെയും ചേർത്ത് അമേരിക്ക എന്ന ഒറ്റ ഭൂഖണ്ഡമാക്കി മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത അൻ്റാർട്ടിക്കയെ ഒഴിവാക്കി അങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ യൂറോപ്പ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ആസ്ത്രേലിയ അമേരിക്ക എന്നീ ക്രമത്തിലാണ് പതാകയിൽ വലയങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഓരോ ഭൂഖണ്ഡത്തിന് നൽകിയ വലയത്തിൻ്റെ നിറം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി പറയുന്ന കോഡ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ സഹായിക്കും ആ കോഡ് പഠിച്ചു വെക്കണം കോഡ് ഇ ആസഫ് ഔസം ഇ ആസഫ് ഔസം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് ഇനീഷ്യലായ ഇ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂറോപ്പ് ആസ് ഏഷ്യയാണ് ആഫ് ആഫ്രിക്കയാണ് ഔസ് ആസ്ട്രേലിയയാണ് ആം അമേരിക്കയാണ് അടുത്ത കോഡ് ബിബ് ജിർ ബി വൈ ബി ജി ആർ പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിബ്ജോർ പോലെയുള്ള ഒരു കോഡാണ് ബിബ് ജിർ ബിബ് ജിർ എന്ന കോഡിൽ ബി രണ്ട് പ്രാവശ്യമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ബി ബ്ലൂ ആണ് അടുത്ത ബി ബ്ലാക്ക് ആണ് എന്ന് ഓർക്കണം ഇനി ഈ രണ്ട് കോഡുകളും ഈ ആസ ഫൗസം എന്ന കോഡും ബിബ് ജിർ എന്ന കോഡും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യൂറോപ്പിന് ബി അഥവാ ബ്ലൂ നിറമാണ് ഏഷ്യക്ക് വൈ അഥവാ യെലോ നിറമാണ് ആഫ്രിക്കക്ക് ബ്ലാക്ക് നിറമാണ് ആസ്ട്രേലിയക്ക് ഗ്രീൻ നിറമാണ് അമേരിക്കക്ക് റെഡ് നിറമാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം യൂറോപ്പിൻ്റെ വലയമാണ് ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ വലയം ഏഷ്യയുടേത് താഴെയാണ് മൂന്നാമത്തെ വലയം ആഫ്രിക്കയുടേത് മേലെ നാലാമത്തെ വലയം ആസ്ത്രേലിയയുടേത് താഴെ അവസാനം മേലെയുള്ള ചുവപ്പ് വലയം അമേരിക്കയുടേത് ഈ രണ്ട് കോഡുകൾ ചേർത്ത് പഠിച്ച് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള വലയം ഓരോ ഭൂഖണ്ഡത്തിനുമുള്ള വലയം അതിൻ്റെ നിറം എന്താണെന്ന് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അത് പ്രതിസ്ഥമാക്കി വെക്കണം ഒളിമ്പിക്സ് ഉദ്ഘാടനത്തിലെ ആകർഷകമായ ചടങ്ങുകളാണ് മാർച്ച് പാസ്റ്റ് ഒളിമ്പിക് ദീപം തെളിയിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാ ഒളിമ്പിക്കുകളിലും മാർച്ച് പാസ്റ്റിൽ മുന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നത് ഗ്രീസിലെ കായിക താരങ്ങളാണ് പുരാതന ഒളിമ്പിക്സിലെ ഗ്രീസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അംഗീകരിച്ചാണിത് ഗ്രീസിന് പിന്നിലായി മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങൾ അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നു ഏറ്റവും പിന്നിൽ ആതിഥേയ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ഇനി ഒളിമ്പിക് ജ്വാല ഗെയിംസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഗ്രീസിൽ ഒളിമ്പ്യയിലെ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഹേര യിൽ ഒളിമ്പിക് ദീപം തെളിയിക്കുന്നു ഈ ദീപത്തിന് മുന്നിൽ നിന്നാണ് ദീപശിഖ പ്രയാണം ആരംഭിക്കുന്നത് ദീപശിഖയിലെ അഗ്നി തെളിയിക്കുന്നത് സൂര്യരശ്മികളെ പാരബോള മിറർ കൊണ്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ദീപശിഖ പ്രയാണം ആദ്യം ഗ്രീസിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നു അതിനുശേഷം ദീപശിഖ ഏതൻസിൽ വെച്ച് ആതിഥേയ രാഷ്ട്രത്തിന് കൈമാറുന്നു ആതിഥേയ രാഷ്ട്രത്തിൽ പ്രയാണം പൂർത്തിയാക്കി ഉദ്ഘാടന ദിവസം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ദീപശിഖ ഒളിമ്പിക് ദീപം ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതോടെ ദീപശിഖ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നു ഒളിമ്പിക് ദീപം ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങ് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിലെ ആംസ്റ്റർഡാം ഒളിമ്പിക്സ് മുതലാണ് ദീപശിഖ യാത്ര തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ ബെർലിൻ ഒളിമ്പിക്സ് മുതലുമാണ് ഒളിമ്പിക്സ് ദീപം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാനവജാതിയുടെ നല്ല ഗുണങ്ങളെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ആദ്യത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് 
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലെ ആഥൻസ് ഒളിമ്പിക്സ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് റിയോ ഡി ജാനിയറോ ഒളിമ്പിക്സ് വരെ ആകെ ഇരുപത്തെട്ട് ഒളിമ്പിക് ഗെയിമുകളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ രണ്ട് ലോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ ഇത് കാരണം ഒളിമ്പിക്സ് ഉണ്ടായില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് കോവിഡ് രോഗം കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിനെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം ഒളിമ്പിക്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒളിമ്പിക്സ് കൂടുതൽ നടന്ന നഗരം ലണ്ടനാണ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒളിമ്പിക്സ് കൂടുതൽ നടന്ന രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് നാല് പ്രാവശ്യം സെൻറ്റ് ലൂയിസ് ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അത്ലാന്തയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം ഒളിമ്പിക്സ് കൂടുതൽ നടന്ന ഭൂഖണ്ഡം യൂറോപ്പ് ആകെ നടന്ന ഇരുപത്തെട്ട് ഒളിമ്പിക്സുകളിൽ പതിനാറെണ്ണം നടന്നത് യൂറോപ്പിലാണ് സ്ത്രീകളെ ആദ്യമായി പങ്കെടുപ്പിച്ച ഒളിമ്പിക്സ് രണ്ടാമത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് ആയ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിയിലെ പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സ് ഒളിമ്പിക്സിന് വേദിയായ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ ആദ്യ നഗരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ മെൽബൺ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് നടന്ന ഒളിമ്പിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിൽ മെക്സിക്കോ ഇതുവരെയായി നടന്ന സമ്മർ സമ്മർ ഒളിമ്പിക് ഗെയിമുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ള രാജ്യം അമേരിക്കയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടെണ്ണം ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സിനെ പറ്റിയാണ് വിൻ്റർ ഒളിമ്പിക്സ് ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കുള്ള പാരാലിമ്പിക്സ് പതിനാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കുള്ള യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് എന്നിവയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റി നടത്തുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ വിൻ്റർ ഒളിമ്പിക്സ് നടന്ന സ്ഥലം ഫ്രാൻസിലെ ചമോണിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ അടുത്ത വിൻ്റർ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ബെയ്ജിങ്ങിൽ സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് വിൻ്റർ ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പാരാലിമ്പിക്സ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ റോമിലാണ് അടുത്ത പാരാലിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ടോക്കിയോവിലാണ് പാരാലിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത് സമ്മർ ഒളിമ്പിക്സ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് മുതൽ വിൻ്റർ പാരാലിക്സും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ വിൻ്റർ പാരാലിക്സ് നടന്നത് സ്വീഡനിലെ ഓംസ്കോൾസ് വീക്കിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ഇപ്പോൾ വിൻ്റർ പാരാലിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത് വിൻ്റർ ഒളിമ്പിക്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായി അതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് നടന്ന സ്ഥലം സിംഗപ്പൂർ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അടുത്ത യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് നടക്കുന്നത് സെനഗലിലെ ഡേക്കർ എന്ന സ്ഥലത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇനി ഒളിമ്പിക്സിലെ മെഡൽ ജേതാക്കളെ പറ്റി പഠിക്കാം ആദ്യത്തെ ഒളിമ്പിക്സിലെ ആദ്യ മെഡൽ നേടിയ താരം അമേരിക്കയുടെ ജോൺ കൊണോലി ട്രിപ്പിൾ ജമ്പിലാണ് ജോൺ കൊണോലി മെഡൽ നേടിയത് ഒളിമ്പിക്സിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ വിജയി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ തുഴച്ചിൽ താരമായ ഹെലൻ ഡി പൗർടൈൽസ് വനിതകളെ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലാണ് ഹെലൻ ഡി പൗർടൈൽസ് തൻ്റെ മെഡൽ നേടിയത് ഒരു സിംഗിൾ ഒളിമ്പിക്സിൽ ആദ്യമായി നാല് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ജെസ്സി ഓവൻസാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ബെർലിനിൽ നേടിയ നേട്ടം ആര്യവർഗ പ്രതാപം പുലർത്തുന്ന ഹിറ്റ്ലറുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചായിരുന്നു 
തുടർന്ന് അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സിൽ നീന്തൽ താരം മാർക്ക് സ്പിറ്റ്സ് ഏഴ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ താരമായി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ബെയ്ജിങ് ഒളിമ്പിക്സിൽ മൈക്കൽ ഫെൽപ്സ് എട്ട് സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു ഒളിമ്പിക് ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും മെഡലുകൾ നേടിയ താരവും മൈക്കൽ ഫെൽപ്സാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സ്വർണം മൂന്ന് വെള്ളി രണ്ട് ഓട് എന്നിവ ചേർത്ത് ആകെ ഇരുപത്തെട്ട് മെഡലുകൾ ഫെൽപ്സ് ഒളിമ്പിക്സിൽ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു സിംഗിൾ ഒളിമ്പിക്സിൽ ആദ്യമായി മൂന്ന് സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നേടിയ വനിത വിൽമ റുഡോൾഫ് ആണ് ചെറുപ്പത്തിൽ പോളിയോ ബാധിച്ച വിൽമ റുഡോൾഫ് അതിനെ അതിജീവിച്ചാണ് ഈ ലോകോത്തര നേട്ടം കൈവരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് സിയോൾ ഒളിമ്പിക്സിൽ കിഴക്കൻ ജർമ്മനിയുടെ നീന്തൽ താരമായ ക്രിസ്റ്റിൻ ഓട്ടോ ആറ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ഒരു ഒളിമ്പിക് ഗെയിമിൽ നേടുന്ന ആദ്യത്തെ വനിതാ താരമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള താരം ഉസൈൻ ബോൾട്ട് ജമേക്കക്കാരനാണ് ഉസൈൻ ബോൾട്ട് നൂറ് മീറ്ററിലും ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിലും അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച റെക്കോർഡുകൾ ഇതുവരെ ആരും ഭേദിച്ചിട്ടില്ല നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ഉസൈൻ ബോൾട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ഒളിമ്പിക്സുകളിൽ തുടർച്ചയായി ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വനിതാ താരം ഫ്ലോറൻസ് ഗ്രിഫ്ത് ജോയ്നർ നൂറ് മീറ്ററിലും ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് സിയോൾ ഒളിമ്പിക്സിൽ ജോയ്നർ സൃഷ്ടിച്ച റെക്കോർഡ് ഇപ്പോഴും അജയമാണ് ഇനി ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ മെഡൽ നില എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി മെഡൽ നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ മത്സരിച്ച നോർമൻ റിച്ചാർഡ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഹേഡിൽസ് എന്നീ രണ്ടിനങ്ങളിലും റിച്ചാർഡ് അന്ന് വെള്ളി മെഡൽ നേടി ഇന്ത്യയ്ക്ക് കിട്ടിയ അടുത്ത മെഡൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ഹെൽസിങ്കി ഒളിമ്പിക്സിൽ കെ ഡി ജാദവ് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗിൽ ബ്രോൺസ് മെഡൽ നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ മിൽക്ക സിംഗ് മെഡലൊന്നും നേടിയില്ലെങ്കിലും നാനൂറ് മീറ്ററിൽ ഫോട്ടോ ഫിനിഷിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ആഥൻസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഷൂട്ടിംഗ് താരമായ രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോഡ് കേന്ദ്രത്തിൽ സ്പോർട്സ് മന്ത്രിസ്ഥാനം അദ്ദേഹം പിന്നീട് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി വ്യക്തിഗത സ്വർണം നേടിയത് അഭിനവ് ബിന്ദ്ര രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ബെയ്ജിങ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ഷൂട്ടിംഗിൽ ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യമായി ബ്രോൺസ് മെഡൽ നേടിയത് കെ ഡി ജാദവ് ആദ്യമായി വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത് രാജ്യവർദ്ധൻ സിംഗ് റാത്തോഡ് ആദ്യമായി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് അഭിനവ് ബിന്ദ്ര ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ആദ്യമായി വ്യക്തിഗത മെഡൽ നേടിയ വനിത കർണം മല്ലേശ്വരി രണ്ടായിരം സിഡ്നി ഒളിമ്പിക്സിൽ വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗിലാണ് കർണം മല്ലേശ്വരി വോട്ട് മെഡൽ നേടിയത് ഏഴ് ഒളിമ്പിക്സുകളിൽ തുടർച്ചയായി പങ്കെടുത്ത ഒരേയൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ ടെന്നീസ് താരമായ ലിയാണ്ടർ പെയ്സ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുള്ള ഒളിമ്പിക്സുകളിൽ ഒരു വോട്ട് മെഡൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലെ അത്ലാന്ത ഒളിമ്പിക്സിൽ പക്ഷേ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഒളിമ്പിക് മെഡലുകൾ നേടി തന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്താറ് വരെ തുടർച്ചയായി ആറ് സ്വർണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലും വീണ്ടും സ്വർണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ വെള്ളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ടിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിലും ഓരോ ബ്രോൺസ് അങ്ങനെ എട്ട് സ്വർണം ഒരു വെള്ളി 
രണ്ട് ഓട് ആകെ പതിനൊന്ന് മെഡൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുള്ള ഒളിമ്പിക്കുകളിൽ പങ്കെടുത്ത ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയ ആകെ മെഡലുകൾ ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം മാത്രമാണെന്ന് ഓർക്കുക അതിൽ പതിനൊന്ന് മെഡലുകൾ ഇന്ത്യൻ ഹോക്കി ടീമിൻ്റെ വകയാണ് ഇനി ഒളിമ്പിക്സിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി വനിത ഒളിമ്പിക്സ് ഫൈനലിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി വനിത എന്നിവ പി ടി ഉഷയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മോക്സ് മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സിലാണ് പി ടി ഉഷ ആദ്യമായി മത്സരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സിലാണ് പി ടി ഉഷ ഫൈനലിൽ പങ്കെടുത്തത് എങ്കിലും ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യത്തെ മലയാളി സി കെ ലക്ഷ്മണനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹർഡിൽസിൽ സി കെ ലക്ഷ്മണൻ മത്സരിച്ചിരുന്നു മെഡലൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഒളിമ്പിക്സ് സെമി ഫൈനലിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ മലയാളി വനിത ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക്സ് ടീമിന് നയിച്ച ആദ്യ വനിത എന്നിവ ഷൈനി വിൽസൺ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് അറ്റ്ലാൻഡ ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളി നീന്തൽ താരമാണ് സബാസ്റ്റ്യൻ സേവ്യർ തുടർച്ചയായ നാല് ഒളിമ്പിക്കുകളിൽ ഒരേ ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ നാല് അത്ലറ്റുകളുണ്ട് ഒന്ന് പോൾ ബെർട്ട് എൽസ്ട്രോം ഡെൻമാർക്ക് ഇദ്ദേഹം യാച്ചിങ് താരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള നാല് ഒളിമ്പിക്കുകളിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയത് രണ്ട് അൽ ഓട്ടർ ഡിസ്കസ് ത്രോയിലാണ് ഇദ്ദേഹം നാല് സ്വർണ്ണ മെഡലുകൾ നാല് ഒളിമ്പിക്കുകളിൽ നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തെട്ട് വരെയുള്ള ഒളിമ്പിക്കുകളിൽ അടുത്ത കാൾ ലൂയിസ് ലോങ് ജമ്പിലാണ് ഇദ്ദേഹം നാല് സ്വർണം നേടിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെയുള്ള ഒളിമ്പിക്കുകളിൽ അടുത്തത് മൈക്കൽ ഫെൽപ്സ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീന്തലിലാണ് ഫെൽപ്സിൻ്റെ വിജയം രണ്ടായിരത്തി നാല് ഒളിമ്പിക് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുള്ള നാല് ഒളിമ്പിക്സുകളിലാണ് മൈക്കിൾ ഫെൽപ്സ് ഗോൾഡ് മെഡൽ നേടിയത് ഒളിമ്പിക്സിൽ നടന്ന ചില സംഭവങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒളിമ്പിക്സ് ഭാഗങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തെട്ട് മെക്സിക്കോ ഒളിമ്പിക്സിൽ രണ്ട് കായിക താരങ്ങൾ വർണ്ണ വിവേചനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർത്തി ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നാം സ്ഥാനവും മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടിയ ടോമി സ്മിത്ത് ജോൺ കാർലോസ് എന്നീ താരങ്ങൾ കാലിൽ ഷൂവില്ലാതെ കയ്യിൽ കറുത്ത ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് വിക്ടറി സ്റ്റാൻഡിൽ തല താഴ്ത്തി നിന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു അവരെ ഉടനെ തന്നെ ഒളിമ്പിക് വില്ലേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് മ്യൂണിക് ഒളിമ്പിക്സിൽ ചോരയിൽ മുങ്ങിയ കഥ പലസ്തീൻ ഭീകരർ പതിനൊന്ന് ഇസ്രയേൽ താരങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി എങ്കിലും ഒളിമ്പിക്സ് തുടരുക തന്നെ ചെയ്തു അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ മോൺട്രിയൽ ഒളിമ്പിക്സ് മോൺട്രിയൽ ഒളിമ്പിക്സ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിച്ചു വർണ്ണ വിവേചനമുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ന്യൂസിലാൻഡ് റഗ്ബി ടീം പര്യടനം നടത്തിയതിനാൽ ന്യൂസിലാൻഡിനെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒളിമ്പിക്സ് ബഹിഷ്കരിച്ചത് അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ ആക്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അമേരിക്കയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സ് ബഹിഷ്കരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് മോസ്കോ ഒളിമ്പിക്സ് 
ബഹിഷ്കരിച്ചതിന് പകരമായി സോവിയറ്റ് യൂണിയനും സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ഒളിമ്പിക്സ് ബഹിഷ്കരിച്ചു ഇതോടുകൂടി ഒളിമ്പിക്സ് ഭാഗങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയാണ് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്സ് ആദ്യമായി നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഹെൽസിങ്കിയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ദോഹയിലാണ് അടുത്ത കാലത്ത് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക്സ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടന്നത് ഇനി വരുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ അമേരിക്കയിലെ യോജിനിലാണ് നടക്കേണ്ടത് എന്നാൽ കോവിഡ് കാരണം ഇപ്പോൾ അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു മെഡൽ ജേതാവ് മാത്രമാണുള്ളത് അത് മലയാളിയായ അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പാരീസിൽ വെച്ച് അഞ്ജു ബോബി ജോർജ് ലോങ് ജമ്പിൽ ബ്രോൺസ് മെഡൽ നേടി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഗെയിംസ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ബ്രിട്ടനും ബ്രിട്ടൻ്റെ അധീനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളും പങ്കെടുക്കുന്ന കായിക മേളയാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ഗെയിംസ് എന്നായിരുന്നു പേര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് വരെ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ഗെയിംസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് അറുപത്തി ആറ് കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ ആൻഡ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തിനാലിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് എന്ന് മാറി മാറി വന്ന പേരുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് എന്ന പേരിൽ സ്ഥിരമായത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ മെൽവിൽ മാർക്സ് റോബിൻസൺ ഒളിമ്പിക് ദീപശിഖ ജാഥയ്ക്ക് പകരം ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ സന്ദേശം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബാറ്റൺ റിലയാണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ഉള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് സെറിമണിയിൽ രാജ്ഞിയുടെ സന്ദേശം വായിക്കുന്നതോടെ മേളക്ക് ആരംഭമാകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ആണ് ആദ്യത്തെ ഗെയിംസ് നടന്നത് കാനഡയിലെ ഹാമിൽട്ടൺ എന്ന സ്ഥലത്ത് കഴിഞ്ഞ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റിൽ ഇനി വരുന്ന കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നാല് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ബർമിങ്ഹാമിൽ നടക്കും കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് ഇതുവരെ കൂടുതൽ തവണ വേദിയായ രാജ്യം ആസ്ട്രേലിയ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം കൂടുതൽ തവണ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻസ് ആയതും ആസ്ട്രേലിയ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് നടന്നു അന്ന് ഇന്ത്യക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടിയിരുന്നു കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് വേദിയായ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ നഗരം മലേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ കൊലാലംപൂർ ആണ് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് വേദിയായ ആദ്യ വികസ്വര രാഷ്ട്രം ജമൈക്ക കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിന് വേദിയായ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ നഗരം സിഡ്നി ഇനി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മെഡൽ നേട്ടങ്ങൾ കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ആദ്യമായി സ്വർണം നേടിയ ഇന്ത്യൻ അത്ലറ്റ് ഫ്ലൈയിങ് സിക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിൽക്ക സിംഗ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിൽ വെയിൽസിലെ കാർഡിഫിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വാര ഉള്ള ഓട്ടത്തിൽ മിൽക്ക സിംഗ് സ്വർണം നേടി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വാരയാണ് പിന്നീട് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ എന്നായി മാറിയത് കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിലെ ആദ്യ സ്വർണ ജേതാവായ ഇന്ത്യൻ വനിത രൂപ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കോലാലംപൂരിൽ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ രൂപ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സ്വർണം നേടി കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ വനിതാ ഗുസ്തി താരം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഗീത ഫോഗട്ട് 
കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസിൽ ബോക്സിംഗിൽ ജേതാവായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം മേരി കോം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഗോഡ് കോസ്റ്റിൽ നടന്ന ഗെയിംസിലാണ് മേരി കോം സ്വർണം നേടിയത് അടുത്തത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം എവർ ഓൺവേഡ് അഥവാ എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ ലോഗോ മദ്യത്തിൽ വെളുത്ത വലയമുള്ള പതിനാറ് രശ്മികളുള്ള ചുവന്ന സൂര്യൻ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗുരുദത്ത് സോധി ഏഷ്യാറ്റിക് ഗെയിംസ് എന്നതിന് പകരം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് എന്ന പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എല്ലാ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും ദീപശിഖ പ്രയാണം ആരംഭിക്കുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഒന്നാമത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിലെ ഒമ്പതാമത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടന്നതും ഡൽഹിയിലാണ് അന്നത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ചിഹ്നം അപ്പു എന്ന ആനയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് വേദി ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ ജക്കാർത്തിയിലും പാലം ബാങ്കിലുമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്നു നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് ഇതുവരെയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായ നഗരം തായ്ലൻഡിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായ ബാങ്കോക്ക് നാല് പ്രാവശ്യം അടുത്ത ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ചൈനയിലെ ഹാങ് ഷോയിലാണ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന് വേദിയായ ആദ്യത്തെ ഗൾഫ് രാജ്യം ഖത്തറാണ് അടുത്തതായി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ മെഡൽ നേട്ടം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ സച്ചിൻ നാഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്ന് ഒന്നാമത്തെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ നൂറ് മീറ്റർ നീന്തലിൽ സച്ചിൻ നാഗ് സ്വർണം നേടി ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത കമൽജീത്ത് സന്ധു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ബാങ്കോക്കിൽ നാനൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിൽ സ്വർണം ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ മലയാളി വനിത എം ഡി വത്സമ്മ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നാനൂറ് മീറ്റർ ഹർഡിൽസിലാണ് എം ഡി വത്സമ്മ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വിനേഷ് ഫോഗട്ട് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ഗുസ്തി താരമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ജാവലിൻ ത്രോ താരമാണ് നീരജ് ചോപ്ര ഒരു സിംഗിൾ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ കൂടുതൽ മെഡൽ നേടിയ താരം പി ടി ഉഷയാണ് നാല് സ്വർണവും ഒരു വെള്ളിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് സിയോൾ ഏഷ്യാഡിൽ ഉഷ നേടി അടുത്തത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് അഥവാ സാഗ് രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഫെഡറേഷൻ ഗെയിംസ് സാഫ് എന്നായിരുന്നു പേര് സാഗിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം സമാധാനം ഐശ്വര്യം പുരോഗതി സാഫ് മത്സരങ്ങളുടെ ആദ്യ വേദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ നേപ്പാളിലെ കാഠ്മണ്ഡുവിൽ ആയിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ സാഗ് മത്സരങ്ങളും നടന്നത് കാഠ്മണ്ഡുവിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അടുത്ത സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പാകിസ്ഥാനിലെ ലാഹോറിലാണ് സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളിലെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഒഴികെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ശ്രീലങ്ക മാലദ്വീപ് എന്ന് ഏഴ് രാജ്യങ്ങളാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ പങ്കാളികൾ അടുത്തത് നാഷണൽ ഗെയിംസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് ഗെയിംസ് എന്ന പേരിലാണ് ലാഹോറിൽ ആദ്യമായി 
ഈ ഗെയിംസ് ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ബോംബെയിൽ ഗെയിംസ് നടന്നത് നാഷണൽ ഗെയിംസ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നാഷണൽ ഗെയിംസ് നടന്നത് ഒളിമ്പിക്സ് മാതൃകയിൽ പരിഷ്കരിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാഷണൽ ഒളിമ്പിക്സ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കേരളത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു അന്ന് നാഷണൽ ഗെയിംസിൻ്റെ ചിഹ്നം അമ്മു എന്ന മലമുഴക്ക് വേഴാമ്പൽ അടുത്ത നാഷണൽ ഗെയിംസ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോവയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന നാഷണൽ ഗെയിംസ് ഇപ്പോൾ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഗോവ നാഷണൽ ഗെയിംസിൻ്റെ ചിഹ്നം റുബിഗുല എന്ന ബുൾബുൾ പക്ഷിയാണ് വളർന്നു വരുന്ന താരങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ച യൂത്ത് ഗെയിംസാണ് ഖേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ അണ്ടർ ട്വൻറ്റി വൺ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് എല്ലാ വർഷവും ആയിരം പേരെ കണ്ടെത്തി അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ഒരാൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന വാർഷിക തുക അഞ്ച് ലക്ഷം ഇത് എട്ട് വർഷം വരെ തുടരും ആദ്യത്തെ കേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പൂനെയിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഗോഹട്ടിയിലും കേലോ ഇന്ത്യ യൂത്ത് ഗെയിംസ് നടന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാർ ഹരിയാനയായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും ചാമ്പ്യന്മാർ മഹാരാഷ്ട്ര ഇതോടുകൂടി സ്പോർട്സ് റാങ്ക് ഫയൽ എന്ന വീഡിയോവിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ഹോക്കി തുടങ്ങിയ കളികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും നൽകുക നന്ദി